Bom dia, sou a professora Dioné Camilo Rodrigues de Oliveira, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e esta apresentação compõe a mesa redonda intitulada Novos Currículos para Novos Tempos, Inovação Curricular, fazendo parte das atividades previstas no sexto congresso de graduação. Quando pensamos em currículos novos, inovadores, podemos nos envolver com três aspectos. Primeiramente, nos envolver com os novos tempos, com pensamentos sempre à frente do momento atual e de forma contínua, com estímulos ou não, devemos estar sempre atentos às contemporaneidades. E, para tanto, em seguida, nos envolver com as diretrizes curriculares nacionais do curso em questão. Sabendo que, ao longo dos últimos anos, diversos cursos vêm tendo suas DCNs atualizadas e modernizadas. E mesmo aqueles que não as têm de forma estruturada, vivenciam alterações constantes em seus princípios, resultantes da evolução do conhecimento na área, das modificações do mercado de trabalho e das necessidades sociais envolvidas. E, em seguida, nos deparamos com o terceiro aspecto, que é o projeto pedagógico do curso. E devemos nos atentar aos seguintes questionamentos. Onde estamos? Para onde podemos ir? Para onde devemos ir? Com a grande evolução científica e tecnológica, muitos cursos enfrentam alterações extremamente dinâmicas no mercado de trabalho. Muitas vezes, de forma mais rápida, do que é possível ajustar os cursos, levando em conta os processos envolvidos com tais mudanças. Após essas reflexões iniciais, passamos à inovação curricular, que podemos inferir que é a chave mestra da contemporaneidade. É o que nos move para o novo, ajustado à realidade contemporânea das atividades profissionais e necessidades sociais. E daí nos perguntamos, como podemos planejar uma inovação curricular? Por onde começamos? O que fazer? Então, daí passamos a seguir, a fazer vários questionamentos para nos levar às questões, às ideias de uma inovação curricular que possamos desejar. E os questiona alguns questionamentos podem ser os seguintes. Estamos propiciando a formação de um egresso condizente com as atualidades profissionais? Podemos melhorar? Ampliar as atuações profissionais? Estamos cobrindo os conteúdos essenciais mínimos adequadamente? Estamos excedendo o que é mínimo, limitando assim a possibilidade do estudante ter um, um currículo mais significativo ao incluir disciplinas e atividades optativas conforme seu perfil e seus objetivos terminais? Estamos sobrecarregando os estudantes com informações não necessárias para o momento ou que são facilmente acessíveis com, com as ferramentas atuais? Estamos avaliando só a retenção do conhecimento ou procuramos avaliar o aprendizado pela reflexão e aplicação dos conceitos. Continuando nos questionamentos, ainda podemos fazer. Estamos dando todas as oportunidades para nossos estudantes compreenderem as diferentes vertentes das áreas de atuação profissional? Estamos contemplando em atividades complementares e disciplinas optativas vertentes de trabalho mais recentes no mercado? Estamos oferecendo possibilidades de integração, e aí destacamos a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? Se sim, está de forma adequada? Este é um potencial único na Universidade de São Paulo, decorrente de sua diversidade e tamanho, e precisa ser aproveitado. Enfim, podemos fazer outros questionamentos que sejam entendidos como importantes de acordo com as peculiaridades do curso em questão. Após levantar as questões, entre outras, anotadas nos slides anteriores, 
podemos começar a nos envolver no planejamento da inovação curricular. A seguir, propomos alguns passos para planejar uma inovação curricular, que podem ser alterados de acordo com o que se deseja realizar como inovação curricular. Primeiro item, avaliação do currículo atual. Bom, e para tanto, devemos saber, conhecer se o curso possui algum instrumento de avaliação, como, por exemplo, avaliação de disciplinas, sistema de avaliação onde os alunos avaliam as disciplinas, docentes e fazem a autoavaliação, avaliação de egressos, algum instrumento onde as coordenações de cursos e ou as comissões de graduação avalia o currículo atual de seu curso em um contexto amplo, precisamos nos ater a uma avaliação geral do curso, em seus vários aspectos. É preciso conhecer os anseios de toda a comunidade, saber o que realmente existe e o que acontece. Continuando, precisamos de uma avaliação crítica sobre a profissão e as demandas sociais. Tendo como base as diretrizes curriculares nacionais do curso em questão, o perfil do egresso, outras matrizes curriculares nacionais e internacionais, entidades de classe, mercado de trabalho e as necessidades da sociedade em relação ao profissional a ser formado. Continuando, passando a seguir, a voltar a atenção aos objetivos, ao perfil do egresso, às competências e habilidades que se pretende desenvolver. Para tanto, podemos tomar como base as DCNs do curso, o projeto pedagógico do curso e outras fontes importantes, como entidades de classe ou outra a ser considerada. Passando agora para um aspecto já mais específico dos componentes curriculares, voltamos nossa atenção aos conteúdos essenciais para qualificar o profissional desejado. Desta forma, entendemos que a clareza dos conteúdos essenciais nos ajuda, por exemplo, a definir os conteúdos complementares, a avaliar melhor a carga horária que seria necessária, crédito aula e ou trabalho, avaliar as necessidades ou não de aulas práticas e ou apenas teóricas ou ambas, a necessidade de requisitos, pré-requisitos ou indicações de conjunto, se o conteúdo é básico, intermediário ou profissionalizante, passando para a integração curricular, outro item extremamente importante, destacamos a interdisciplinaridade, que pode aparecer em diferentes graus, desde os mais primordiais do alinhamento de conteúdos e conceitos entre as disciplinas de um mesmo curso, para suavizar a transição e facilitar o contínuo do conhecimento, até integrações disciplinares complexas, confusão de disciplinas correlatas, montagem de blocos ou conjunto de disciplinas com a participação de diferentes áreas e diferentes departamentos. Destacamos também que o sistema Júpiter já conta com ferramentas como conjunto de, de disciplinas, disciplinas supradepartamentais e disciplinas interunidades, que servem para o cadastro desse tipo de situação que possa ser planejada. Outro destaque da integração curricular é a transdisciplinaridade, que pode ser compreendida como um elemento de plenitude da experiência de ensino no contexto de uma universidade diversa como a Universidade de São Paulo. Entre outras, possibilita ao estudante uma vivência integrada de seus saberes específicos com os saberes de outras áreas e sua integração de forma a compreender que cada conhecimento específico pode ter reflexo em diversas outras cadeias de conhecimento, de sua própria área ou de outras áreas. Este processo é capaz de formar profissionais e cidadãos mais completos e com uma visão mais ampla de todo o seu universo profissional, e suas conexões, inter-relações, etc., 
Nesse sentido, recentemente, a Pró-Reitoria de Graduação lançou o edital dos Consórcios Acadêmicos para a Excelência de Ensino de Graduação, CAE, que estimulam a integração entre cursos, unidades e campos. Continuando em nosso planejamento de uma inovação curricular, temos a valorização das atividades acadêmicas complementares, que foi muito bem instituída em uma resolução conjunta entre os Conselhos de Graduação, de Pesquisa, de Cultura e Extensão Universitária, indicada abaixo, e podemos definir as, as atividades acadêmicas da seguinte maneira. Elas são realizadas ao longo do curso de graduação e tem como objetivo privilegiar o enriquecimento e a complementação da formação profissional, científica, social e cultural do estudante, podendo ser realizadas de acordo com seu interesse e afinidade nas áreas de ensino e formação sociocultural responsabilidade social e interesse coletivo, pesquisa e formação profissional e extensão e aperfeiçoamento. Finalizando, podemos destacar a gestão curricular, sabendo que esta, né, a gestão curricular, é o um ponto-chave para garantir o dinamismo e a eficiência do processo de reestruturação curricular. Destaque para o conhecimento de que vários aspectos da reestruturação e modernização curricular podem ser realizadas nos âmbitos das COCs e das CGs das unidades, permitindo um menor tempo para a aprovação e implementação, naturalmente devido ao menor número de instâncias que porventura seriam necessárias para a aprovação. Observar também que os docentes irão necessitar de apoio no planejamento curricular a ser propiciado pelas COPs ou, ou CGs. Precisam de esclarecimentos, instruções, etc. E, como considerações finais, podemos destacar que uma reestruturação curricular ampla poderá abranger, entre outros, a racionalização intensa de conteúdos, a alteração de carga horária e distribuição de créditos, a integração entre conteúdos, as estratégias diferenciais de avaliação dos estudantes, docentes, disciplinas e egressos, a integração institucional, como, por exemplo, intercâmbios e internacionalização e outros. Assim como existem outros aspectos que podem ser inovados sem necessariamente envolver grandes alterações curriculares e o projeto pedagógico. Para, entre outros, a racionalização de conteúdos de disciplinas, a implantação de novas metodologias de ensino, a exemplo, o ensino híbrido, a modernização de laboratórios, centro de simulação, estrutura didática disponível para o curso, a disponibilização de conteúdos não somente para as disciplinas, mas buscando a integração com outros cursos e unidades e outras considerações e outros aspectos. Bom, espero que esta apresentação tenha despertado, ajudado em, ó, os presidentes de CG, coordenadores dos cursos, em iniciar ou continuar o processo de inovação pretendida e obrigada pela atenção e aqui está o e-mail para se alguém desejar entrar em contato comigo. Obrigada. Olá, meu nome é Antônio Seabra, eu sou professor da Escola Politécnica da USP e atualmente presidente da Comissão de Graduação da Escola. Eu tenho me envolvido há algum tempo com ações visando a modernização, a inovação curricular em uma área específica das ciências exatas, que é a área de engenharia. Mas, é, de uma forma geral, para desenvolver ou para melhorar ou inovar em currículos de engenharia, é claro que nós temos um contato e um, um relacionamento muito forte com o Instituto de Física, Instituto de Matemática e outras unidades que participam da construção de um programa curricular para a engenharia. Então, nesse sentido, nós temos uma aproximação bastante grande com essas unidades de ciências exatas, mas também com unidades da própria engenharia da USP, porque a engenharia da USP, na verdade, 
se a gente olhar, ela é uma só. É claro, as escolas dão os seus diplomas, mas, no fundo, no fundo, mesmo em rankings internacionais, nós somos vistos de uma maneira única. E essas escolas elas estão num processo de aproximação muito forte, têm feito trabalhos juntos muito importantes, principalmente a Escola Politécnica, a Escola de Engenharia de São Carlos e a Escola de Engenharia de Lorena. Dentro do cenário da, do, da inovação curricular em engenharia, um gatilho muito importante foi a promulgação das novas diretrizes curriculares nacionais pelo MEC em abril de 2019. E, com isso, é claro, provocou uma reflexão e também uma expectativa muito grande de mudança para todos os envolvidos com esses currículos. Em que sentido é, nós podemos dizer que as, essas novas DCNs, como nós as chamamos, elas, elas trazem várias novidades, mas eu acho que a principal, que tem sido muito comentada, é uma mudança no enfoque de um currículo voltado principalmente ao olhar para conteúdos e indo agora na direção é, do que o ensino básico, do que o ensino profissionalizante já fazem que é olhar um pouco mais para um currículo voltado para competências. Então, uma estrutura curricular a partir do perfil desejado para o egresso. Isso é claro que necessita de uma mudança de mindset da gente. Ou seja, a gente não pode olhar mais como a gente costuma fazer. Ah, vamos montar uma, um curso de engenharia elétrica. Então, tá bom, vamos inicialmente olhar. para O que ele precisa primeiro? Então, disciplinas de cálculo, disciplinas de física. Esse é o modelo que a gente está acostumado, porque a gente lembra da experiência que a gente teve com o curso de engenharia ou com qualquer curso do ensino superior. A gente começa pelo começo, pelos primeiros anos. Mas, na verdade, desenhar um currículo é o contrário. A gente deve olhar, e isso está reforçado nas DCNs, para aquilo que a gente deseja como perfil final do estudante. Ou seja, na verdade, é uma proposta de olhar primeiro para o que se deseja no final do processo, que tipo de perfil que a gente deseja, e depois ir construindo, a partir daí, componentes curriculares e também as atividades que vão estar envolvidas. Então, isso provocou uma mudança muito grande. Nesse sentido, é claro, a gente tem que se perguntar exatamente o que a gente entende por competência, a gente sabe que é um termo que ele pode ter inúmeras interpretações, ainda não se tem uma uma clareza a respeito disso, mas, sendo bastante breve, o que nos, nos chama muita atenção, e nesse sentido, principalmente voltado para a ideia que está nas DCNs, é que ele deve, de alguma maneira, mostrar a capacidade que um estudante tem, ao final do curso, de enfrentar desafios que, em geral, eles nem sequer ainda estão postos, porque são desafios que vão surgir ao longo do tempo na carreira dele e que muitas vezes não tem muitas coisas a ver com o que a gente tem, tem visto hoje em termos de aplicações ou mesmo de projetos. A gente sabe, se a gente fosse pensar o mundo há 10 anos atrás, ele, seria total, ele era, foi totalmente diferente do que é hoje, com toda essa integração que nós temos e assim por diante. Então, a ideia é preparar o profissional para desafios que a gente ainda nem conhece. Esse é um, um, um papel importante. E como fazer isso? É claro que fica bastante difícil a gente trabalhar nesse sentido. E uma primeira coisa que nós fazemos é refletir quais são essas competências que a gente deseja nesse egresso. E, a partir dessas competências, buscar algumas formas de medição dessas competências. E como é que a gente faz essa mensuração? Tem diversas formas, mas uma maneira que tem sido adotada é observar o desenvolvimento dessas competências através do desenvolvimento de certas habilidades que são mais mensuráveis, como, por exemplo, modelar um sistema, julgar uma proposta e assim por diante. Isso é uma forma de a gente trabalhar por competência. Então, note que primeiro a gente está falando do que a gente deseja, depois como a gente vai medir aquilo que a gente deseja e também lembrar que quando a gente fala de, de competências, a gente não deve apenas estar preocupado com o indivíduo, mas também com 
o coletivo, porque essas competências, em geral, em geral, elas são associadas à sociedade como um todo, a grupos. Então, a gente precisa desenvolver essas competências também de trabalhar juntos, né? de pensar juntos, refletir juntos sobre os vários temas. Então, não é uma coisa apenas individual, passei em cálculo, passei em física. O foco, portanto, ele deixa de ser só no indivíduo. Outra questão que é muito importante, que é destacada nas, nas DCNs, é a avaliação do processo. Ou seja, a gente deve fazer avaliações que não sejam apenas aquelas avaliações ao final do curso, mas avaliações ao longo do processo, tanto do curso, da disciplina, como também, e mais importante, da evolução do estudante, para que ele tenha algum tipo de devolutiva sobre como ele está ao longo do desenvolvimento dessas competências. Então, isso é uma preocupação muito grande também. Né? Esse é o panorama geral das DCNs que a gente tem visto. E, além disso, é claro, para a gente desenvolver esse tipo de, de ação, a gente deve ter um aperfeiçoamento docente, que é algo que a gente tem trabalhado bastante, e esse aperfeiçoamento docente, eu acho que passa também pela existência dos projetos que a USP tem promovido na área de graduação, porque isso faz com que os docentes conversem entre si, proponham projetos. Então, por exemplo, esses editais que têm saído da reitoria têm sido muito profícuos nesse sentido. Eu nunca tinha visto antes uma mobilização tão grande de professores discutindo temas de graduação e como fazer alterações ou modificações na graduação. Então, criar esse espírito é muito importante, porque isso se alinha perfeitamente à ideia de construir ou inovar esses currículos. E, por fim, é claro também, nós temos uma preocupação grande, que eu acho que todas as unidades da, da USP têm, com o acolhimento. Em particular, a Poli ela tem desenvolvido alguns programas de acolhimento bem interessantes, que visam recepcionar os ingressantes inicialmente, fazer uma estrutura que envolva tanto estudantes já veteranos como esses ingressantes e docentes num processo interessante, a gente está avaliando esse processo nesse momento. Então, isso também é importante, porque isso mobiliza a comunidade politécnica, no caso, mas a comunidade da unidade, visando motivar os estudantes a que eles se desenvolvam ou deem mais atenção ao curso e, e também se sintam mais motivados para desenvolver as atividades que são solicitadas de uma maneira geral. Na USP mesmo, o que a gente tem feito, essas várias unidades que eu citei, física, matemática, as engenharias, etc., primeiro é estreitar essas parcerias através de projetos. Então, se eu fosse dizer com as ciências básicas, IME, USP, no nosso caso em particular, nós temos alguns projetos conjuntos que visam pensar e implementar experiências de aprendizagem inovadoras. E, para isso, os editais que a USP tem oferecido são muito interessantes. Então, temos uma motiva... o pessoal está bastante motivado, os docentes bastante motivados a realizarem essas, essas ações. Né? Dentro das engenharias, vale a mesma coisa. As engenharias elas estão propondo, ou seja, ESC, Poli, EEL, estão propondo disciplinas comuns que possam ser cursadas por todos os estudantes da universidade que estejam fazendo cursando de engenharia, o que é uma inovação e que também, do ponto de vista administrativo, dá um, um certo trabalho, como também oferta de disciplinas de qualquer uma das escolas, das unidades, para alunos de outras unidades, utilizando, obviamente, os modelos online é, de aprendizagem remota que nós tivemos a oportunidade de trabalhar bastante ao longo desse período de pandemia. Uma outra coisa que é importante é, dentro da própria unidade, pensar nos cursos, né? quer dizer, planejar como criar ou modernizar a estrutura curricular. E, para isso também, alguns editais têm favorecido esse tipo de ação. Nós temos iniciativas que eu tenho acompanhado muito interessantes dentro da, no, no meu caso, da, da própria Poli, onde tem havido entrevistas com especialistas, discussões, e tem dado resultados muito interessantes. Eu acho que um primeiro exemplo foi feito lá em 2019, quando a gente estava trabalhando, pensando muito nessas questões, um pouco motivado pelas DCNs e por outras ações, em que discutimos quais eram, em princípio, as grandes competências que nós esperávamos dos nossos engenheiros. Então, a primeira coisa é 
valorizar o aprendizado, né? Ou seja, não é... A, a gente chamou a cultura do aprender. A cultura do aprender a gente entende que é diferente da cultura do cinco bola na USP, né? O cinco bola é passei na matéria, tirei cinco bola, tá tudo bem. Então, estimular a cultura do aprender, né? Pensar na formação para um ser humano integral, essa é uma outra competência que foi pensada dentro da, de como fazer isso, né? Uma outra é valorizar os princípios da engenharia, e nisso a gente está falando de cálculo, está falando de física, de ciências da engenharia, falando de como fazer modelagem, abordagens que a gente faz para determinadas ações e assim por diante. Também valorizar e acompanhar, se aperfeiçoar nas metodologias de ensino, que é algo que a gente, de maneira geral, quando a gente é contratado, recém-contratado, a gente tem poucas oportunidades de pensar sobre isso, e, em geral, é uma coisa que nós nunca é, tivemos a oportunidade, se bem que isso tem mudado ao longo dos anos, principalmente com os programas que a própria USP mesmo né, ela disponibiliza né, como para os estudantes de pós-graduação, que já têm uma experiência com ensino e aprendizagem, mas a gente tem que promover esse aperfeiçoamento docente, conhecer as novas técnicas, etc., porque a área de ensino-aprendizagem, como qualquer área das ciências, ela evolui, e a gente sabe que ela evoluiu muito nos últimos 20 anos, principalmente por conta da neurociência, de novos métodos de ensino, saber como é que é o processo de aprendizagem no ser humano, no cérebro humano, e assim por diante. Então, isso tudo traz um novo enfoque, que, por exemplo, eu, na minha época, não, não tinha a menor noção disso, né? E, então, são coisas que a gente precisa, na época que eu era estudante, e depois, quando eu comecei a dar aulas, eu nunca imaginei isso, mas hoje está muito claro quais são os mecanismos que, são, que têm validação científica e tudo mais. E, por fim, eu gostaria de falar de iniciativas que a gente faz no âmbito federal, ou seja, no âmbito de outras escolas. Né? Então, em particular, a, a Poli, a USP, ela participa de um programa de modernização do ensino de engenharia, que foi promovido pela, pelo Conselho Nacional de Educação, pela CAPES e pela Fulbright. E nesse programa de modernização, que é um programa de longo escopo, de oito anos, é, oito escolas de engenharia do Brasil elas foram convidadas e fi, obtiveram financiamento para repensar cursos de engenharia. Isso também tem sido muito profícuo. Por quê? Porque as realidades são muito distintas. Ali nós temos escolas que são escolas confessionais, escolas que vêm do setor industrial, escolas públicas federais, escolas particulares, escolas, no, no caso da USP, públicas estaduais, e cada uma delas tem uma realidade distinta. Mas nós não percebemos que existem muitos pontos em comum. Então, eu acho que este é, de fato, um momento muito oportuno para a gente pensar em inovação curricular. Nós temos, por um lado, é, no caso das engenharias, mas de outros cursos, as DCNs sendo promulgadas, as novas DCNs sendo promulgadas. A USP está dando um suporte financeiro através de editais para isso. E estamos todos motivados, aprendemos muito. Esse momento de pandemia é um repensar. Então, nós aprendemos muito e eu acho que nós estamos na hora certa com as condições adequadas para pensar nessa inovação. Acho que é isso. Muito obrigado. Bem-vindos ao sexto congresso de graduação, a USP e o desafio da reinvenção. Bem-vindos a essa mesa redonda, novos currículos para um novo tempo. Meu nome é José Mauro da Costa Hernandes, eu sou coordenador do curso de marketing da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a proposta de um novo currículo para o nosso curso de marketing. Mas antes de entrar em detalhes sobre essa nova proposta, eu gostaria de contextualizar a evolução que nós tivemos de 2005, ano em que o nosso curso começou a funcionar efetivamente, e 2020. Muito bem, então vamos lá. Essas aqui são fotos da nossa EASH, como a gente carinhosamente chama a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, em 2005. Aqui na foto abaixo, vocês veem o, apenas os blocos que existiam em 2005, lá ao fundo, 
é, a rodovia Ayrton Senna e os vários blocos que já estavam sendo é, construídos, mas que em 2005 ainda não estavam prontos. E aqui em 2020 você já vem é, uma visão muito mais agradável da do nosso campo, já com todos os blocos praticamente prontos, ok? Muito bem, e como é que era a nossa sociedade, ou como é que era a tecnologia em 2005? Então, vamos lá, vamos ver algumas dessas, algumas dessas características tecnológicas de 2005. Né? Em 2005, todo mundo usava o Orkut, ou o Orkut era uma das principais, ou talvez a principal rede social que existia. Eu tinha uma conta no Orkut em 2020. É, quem não tiver três ou quatro redes sociais está meio por fora da sociedade. Né? Todo mundo tem várias redes sociais. Em 2005, todo mundo queria ter um iPod ou quem não tinha um iPod, tinha um iPod Like, onde você podia armazenar incríveis mil músicas, aproximadamente. Em 2020, você não precisa de nenhum equipamento e você tem milhões de músicas à sua disposição em qualquer aparelho que você quiser. Em 2005, todo mundo tinha um, dois, ou três, ou quatro pendrives, dependendo do número de arquivos que você carregava consigo. Em 2020, ninguém carrega mais pendrive, porque está tudo na nuvem. Em 2005, a gente passava cheque. Em 2020, a gente passa pix. Em 2005, a gente alugava um, fi um filme levava para casa, punha no videocassete, na Blockbuster ou na locadora mais perto de casa. E se você não devolvesse na segunda-feira, você tinha que pagar uma multa. Com o valor dessa multa, hoje em dia, você paga a mensalidade da Netflix e pode assistir quantos filmes você quiser 24 horas por dia. E se você não gostar da Netflix, você pode assistir aos filmes em outras tantas é, empresas de streaming de vídeo que há por aí. Em 2005, você ia para a rua, fazia um sinal e pegava um táxi. Em 2020, você não sai de casa e chama um Uber pelo seu celular. E não vai demorar o tempo em que esse Uber vai vir sem o motorista. Aliás, uma curiosidade... As empresas líderes no desenvolvimento de carros autônomos não são as montadoras tradicionais, mas são as empresas de tecnologia, como a própria Uber, ou como a Amazon, ou como a Baidu da China. Em 2005, General Motors e Ford estavam entre as dez maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2020, a montadora mais valiosa do mundo é a Tesla, que faz apenas carros elétricos e vale mais do que General Motors, Ford e Fiat Chrysler juntas. Em 2005, a Toyota não estava entre as dez maiores empresas do mercado americano. Em 2020, a Tesla é a montadora de veículos mais valiosa do mundo e, em segundo lugar, a Toyota, com uma pequena diferença. A Tesla vendeu apenas 200 mil carros, 16 vezes menos do que a Toyota, a segunda mais valiosa. Eu não vou me estender aqui sobre toda a revolução tecnológica que nós passamos nos últimos 15 anos, né? É, os termos, a, a, a sopa de letras, a, os termos que a gente fala hoje, a, a língua mudou completamente, porque também mudou a tecnologia. E a educação? Vamos falar sobre as principais inovações tecnológicas na educação. A primeira, quem tem menos de 20 anos provavelmente não sabe que isso se chama retroprojetor, e que você precisava um plástico 
chamado transparência para ser usado com o retroprojetor. Essa foi uma das maiores inovações tecnológicas na área, ed... na área educacional. E a segunda maior inovação tecnológica da educação, o um Daca Show. Isso mesmo, uma maravilha tecnológica que, combinada com a terceira grande inovação tecnológica, o PowerPoint, permitiram uma revolução na sala de aula. Se você não percebeu a minha ironia, o fato é que não houve uma revolução tecnológica na educação. E vamos ver como é que eram as salas de aula em 2005. Eu tenho certeza que a maior parte dos professores que está aqui me assistindo vai reconhecer as suas salas de aula em 2005. E como é que eram as salas de aula de 2020? Talvez as mudanças não tenham sido tão grandes assim. E quando todo mundo pensava que não poderia ficar pior do que isso, corta para 2021 e eu tenho certeza que as salas de aula de vocês também virou uma grande tela preta como essa aqui, que é muito comum nas minhas aulas. E a grande pergunta é a seguinte, como é que nós quebramos esse círculo? Ou como é que nós quebramos esse ciclo? Como é que nós revolucionamos a educação? Provavelmente eu não tenho todas as respostas de como que nós vamos revolucionar a educação, mas eu tenho algumas dessas respostas. E essas respostas estão contempladas na nossa proposta de um novo currículo para o curso de marketing. Em primeiro lugar, nós temos que ver o processo de ensino-aprendizagem como sendo composto por quatro principais elementos. O professor os recursos, o currículo e, no centro de tudo isso, o nosso estudante, o nosso aluno. Quando nós mexemos num desses elementos, nós também temos que mexer nos outros elementos. Então, vamos ver quais são as nossas propostas para o um novo currículo. Então, a nossa primeira proposta é a adoção de um currículo mínimo. Hoje em dia, o um aluno no nosso curso de marketing faz entre seis e oito disciplinas por semestre e, ao longo de oito semestres, aproximadamente 60 disciplinas. Nós temos 20 professores apenas no curso, isso dá uma média de aproximadamente três disciplinas por professor. O que a gente precisa é refazer essa relação de tal forma que o aluno seja exposto a muito mais professores e a muito menos disciplinas. Ou seja, a nossa proposta é que o aluno faça em torno de cinco a seis disciplinas por semestre, o que daria em torno de 40 a 50 disciplinas, mas que ele seja exposto a mais professores. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver em seguida. Quando nós adotarmos um currículo mínimo, nós esperamos que consigamos eliminar a sobreposição que hoje ainda existe no nosso currículo, mas que eu tenho certeza que ocorre em muitos currículos de cursos de administração ou em cursos de ciências sociais que existem. Em terceiro lugar, nós pretendemos revisar os conteúdos. Em 2005, o nosso curso era bastante atual, e nós tivemos um grande trabalho olhando nas melhores escolas de administração para ver o que nós poderíamos incorporar nos nossos currículos. E durante esses 15 anos, nós conseguimos educar os nossos alunos para que eles se mantivessem bastante competitivos no mercado de trabalho. E não é por outro motivo que mais de 90% dos nossos ex-alunos trabalham na área de marketing. Mas o que a gente quer é que o nosso currículo se mantenha atual pelos próximos 15 anos. E, portanto, a gente precisa fazer uma profunda revisão 
nos conteúdos de algumas dessas disciplinas. A gente também tem como proposta integrar essas disciplinas em torno de eixos. Hoje, os nossos nossas disciplinas são como grandes tijolos que não formam um eixo coeso. Os alunos não sabem exatamente como que essas disciplinas estão integradas. Então, uma das nossas propostas é integrar essas disciplinas, um número menor de disciplinas em torno de eixos, de tal forma que o aluno consiga entender quais são as competências que ele vai adquirir ao longo de sua graduação. E, falando em competências, a nossa quinta proposta é adotar um currículo baseado em competências. Qual é a grande diferença? Hoje o aluno ele entra nas, nas, numa sala de aula e o professor diz para ele aquilo que ele pretende ensinar e aquilo que o aluno deve aprender. No processo de ensino-aprendizagem por competências, o professor não entra numa sala de aula para ensinar alguma coisa, mas ele entra numa sala de aula com o objetivo de que o aluno adquira habilidades e competências. Portanto, o aluno não está numa sala de aula para aprender alguma coisa, mas o aluno está lá para adquirir competências, competências essas que ele vai usar na, na sua profissão. Em sexto lugar, nós pretendemos incorporar horas-trabalho ao nosso currículo. Hoje, todo o nosso currículo está baseado em horas-aula, ou seja, todo o aprendizado do aluno, teoricamente, ocorreria dentro da sala de aula. A nossa proposta é que parte desse aprendizado ocorra fora da sala de aula e, para que esse aprendizado, de fato, se dê fora da sala de aula, nós precisamos incorporar a previsão em cada disciplina de quanto tempo o aluno terá que se dedicar fora da sala de aula para que ele adquira aquelas competências previstas por cada uma das disciplinas. Nossa sétima proposta é aumentar o número de disciplinas eletivas. Nós sabemos que os alunos são diferentes e que eles têm interesses muito diferentes e cada um vai querer seguir carreiras diferentes. E, para isso, nós precisamos oferecer um currículo que seja o mais flexível possível. Então, daquelas 40, 50 disciplinas, a gente quer que pelo menos metade dessas disciplinas sejam eletivas. Essa é uma meta muito ambiciosa, mas a gente espera que, ao longo da próxima década, a gente possa chegar nessa meta mais ambiciosa. De tal forma que o aluno possa cursar as disciplinas que sejam mais interessantes para ele, porque, com isso, o seu interesse também vai aumentar na, no processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente também sabe que nós não teremos condições de oferecer todas essas disciplinas eletivas e, portanto, uma das nossas metas é integrar o nosso curso a outros cursos similares que existem na USP. E essa é uma das grandes vantagens de estar numa universidade como a Universidade de São Paulo. Nós podemos integrar os nossos cursos de tal forma que o aluno não precise realizar todo o seu aprendizado dentro de um único curso ou dentro de uma única escola, mas que ele possa, sim, ir para outras escolas para que ele adquira saberes que não são oferecidos no nosso curso ou na nossa escola. E, finalmente, nós pretendemos introduzir novas disciplinas no nosso currículo, porque as, as necessidades de 2020 são diferentes das necessidades de 2005 e nós precisamos oferecer aos nossos alunos competências que são exigidas numa sociedade é, mais moderna, a sociedade que nós temos no século XXI. Mas tudo isso não vai ser possível se nós não 
treinarmos os nossos professores em novas técnicas de ensino-aprendizagem e novas tecnologias. Mas isso também não vai ser possível se também não adequarmos os nossos recursos para que os professores possam lecionar esses, esse novo currículo. Portanto, nós pretendemos hibridizar o nosso curso. E o que, que nós entendemos como hibridização? Não é apenas o oferecimento de disciplinas online, aliás, nós nem estamos pensando em oferecer disciplinas online. O que nós pretendemos é oferecer oportunidades para que o aluno aprenda à distância e para que, quando ele vá para a sala de aula, ele adquira aquelas competências que ele não consegue adquirir estudando solitariamente. Ou seja, a nossa proposta é valorizar a presença do aluno dentro da sala de aula. Ou seja, nós precisamos oferecer novas técnicas, novas ferramentas e novas formas para que o aluno adquira competências também fora da sala de aula, mas isso sem eliminar a sala de aula. Portanto, na nossa proposta, o aluno, aquele aluno calouro, ele vai para a sala de aula todos os dias da semana do primeiro ano para que ele possa entender o que é a Universidade de São Paulo, para que ele possa entender qual é a nossa proposta, mas que não necessariamente ele deva ir para a sala de aula no segundo, terceiro e quarto ano, todos os dias. O fato dele não ir para a sala de aula não quer dizer que ele não pode ir para a escola. Na verdade, o que a gente quer é que ele vá, sim, para os laboratórios, que ele vá para a biblioteca, que ele se encontre é, com os seus colegas, que ele desempenhe outras atividades é, fora da sala de aula, mas dentro da escola ou até mesmo fora da escola. Ou seja, não é que o aluno esteja em casa assistindo uma aula online como foi 2020 e 2021. Mas também nós precisamos de novos laboratórios e uma das propostas sobre a EGE desse edital é a construção de um estúdio de gravação para aulas e para a transmissão de aulas. Okay? Então, o que a gente pretende também é modernizar os recursos para que esse currículo possa ser implementado. E, finalmente, todas essas mudanças vão também exigir uma mudança no aluno uma mudança de postura. O aluno precisa entender que ele deixa de ser um agente passivo nesse processo de ensino-aprendizagem para que ele se torne um agente ativo. O aluno precisa entender que ele também é responsável pela aquisição das suas competências. O aluno precisa entender que o professor não necessariamente deve deter todos os saberes necessários para que ele possa adquirir as suas competências, mas de que o professor tem um papel de facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Mas o professor só vai ser aquele facilitador se o aluno passar a exercer um papel mais ativo nesse processo. Sabemos que a nossa proposta é bastante ambiciosa, mas, se todos os agentes envolvidos nesse processo se responsabilizarem, nós temos certeza de que, a partir de 2023, nós vamos conseguir implementar com sucesso esse nosso novo currículo. E aqui eu encerro a minha apresentação e eu me coloco à disposição de todos vocês para responder as perguntas que possam ter surgido a partir da minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção. Não hesite em entrar em contato se você tiver alguma dúvida. Muito obrigado e a gente pode conversar a partir de agora. 
Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Felipe Loureiro, eu sou presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP e coordenador da Câmara de Avaliação e Normas da Pró-Reitoria de Graduação. Nós temos várias perguntas, perguntas extremamente interessantes, infelizmente o nosso tempo é limitado, então eu vou ter que selecionar algumas perguntas para os nossos palestrantes. Começo com a professora Clarissa Gagliardi, que é coordenadora do curso de turismo da ECA. Gostaria de fazer essa pergunta para a professora Dioneia. Né? Professora Dioneia, a professora Clarissa pergunta como que a gente pode superar a estrutura disciplinar e a rigidez de nossos sistemas, também pouco adaptados para cursos organizados em torno de projetos e outras estruturas de aprendizado para além dos créditos fora aula, né? Ou seja, é uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, professora Dioneia, o fato de a gente estar tá falando em novos tempos, em novos currículos, mas a gente ter uma estrutura, né, do ponto de vista administrativo, que ainda está fortemente centrada na rigidez das disciplinas e dos créditos aula. Como que a gente pode combinar essas duas coisas, professora Dioneia? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia a todos. É uma pergunta realmente bastante interessante e podemos, é, assim, pensar dentro do que nós temos, tá? O crédito trabalho, né? Nós, nós podemos inserir na nossa matriz curricular o crédito trabalho, além do crédito aula. É, só que nós não podemos esquecer que o crédito trabalho ele tem que aparecer de alguma forma na grade horária. Não adianta nenhum curso inserir créditos trabalho juntamente com os créditos aula e depois na hora da confecção do, do dia a dia do docente e do, do aluno no semestre, na, na sua grade horária, esquecer de inserir esse crédito de trabalho lá. E eu sei que isso é difícil, porque nós estamos estruturados há muitos anos a, a trabalhar na forma de disciplina, a gente não, não assim, nós não aprendemos a, a, a trabalhar o ensino é, baseado em competências, mas eu entendo que isso é a nossa... Entender ele, como já muito bem dito hoje, como facilitador desse processo de aprendizagem, e ao mesmo tempo nós temos que também que tornar esse aluno é, é, e fazer ele entender a importância da participação dele, bastante ativa nesse processo todo. Então, uh, e nesse contexto geral, o crédito trabalho, ele tem uma importância fundamental, e o crédito aula também. E tem também, nesse contexto todo, o um ensino híbrido, né, para, como, como já foi dito hoje também, a, a importância do momento do encontro do docente com, com, com o aluno. É, é um processo que nós temos que pensar, realmente ele é difícil, é, só que a Universidade de São Paulo, ele, ela é aberta a todas as inovações que nós podemos necessitar nos seus sistemas, no caso nós, no sistema Júpiter, que a gente possa, nesse, assim, ter a necessidade, eu acredito que, assim, isso seria implementado alguma outra novidade no nosso sistema, mas atualmente nós temos o crédito trabalho, além do, do crédito alto. Obrigada. Não sei se eu fui esclarecedora, mas eu posso responder por e-mail para a professora Clarissa, bastante detalhada, colocando literatura, é só ela desejar, pode entrar em contato comigo. Certamente. Muito obrigado, professora Dioneia, foi realmente bastante esclarecedor. Gostaria agora de passar a pergunta da professora Luciane Cita, do ICD, aqui da USP, e queria perguntar para o professor Seabra, né? O professor Seabra, o senhor falou bastante sobre as suas experiências enquanto presidente da comissão de graduação na reestruturação né, das atividades didáticas aí na escola politécnica e engenharias, né, em termos mais amplos. Como que, pergunta da professora Luciane, trata de um tema, como que a gente pode enxergar essas disciplinas básicas dos anos iniciais 
nas novas DCNs? Né? Como equilibrar essa balança de modo a garantir o aprendizado mínimo das disciplinas básicas e, portanto, o melhor aproveitamento do pós-requisito? Obrigado mais uma vez pela sua participação, professor Seabra. Professor, o senhor está sem áudio. O senhor está sem áudio. Grato, Felipe. É, boa tarde. Já é boa tarde né, a todas, a todos. Eu acho que é, a pergunta ela é muito oportuna. De fato, não existe um conflito aí. Existe uma nova visão. Isso que é importante a gente perceber. Porque, às vezes, a gente tem a impressão que é um toma lá, da cá. Ah, eu fico com o meu, o outro fica com o dele, e não é assim que a coisa deve funcionar. Talvez no passado, e a gente foi formado, talvez um pouco nesse ambiente, é, isso tenha sido apropriado, dadas as circunstâncias daquele momento. Mas hoje a gente vê que, que não é bem por aí, a gente tem outros modelos mais eficientes de fazer isso. Eu acho que essa, esse é o, o pano geral. Por outro lado, eu gostaria de dizer que, por exemplo, um curso de engenharia, a gente nota que, de fato, a gente, inclusive, precisa fazer uma redução significativa da carga horária em sala de aula. Como bem disse a professora Dionéia, a gente tem que pensar nos créditos de trabalho, tem que pensar nos momentos em que o estudante, de fato, está desenvolvendo atividades que são atividades acadêmicas e que não está dentro da sala de aula. No caso da engenharia, eu vou dar só números para a gente chegar na, na situação que a gente vive. Se a gente fala de 28 ou 30 créditos por semana, a gente fazer uma conta rápida e a gente sabe, tanto da literatura nacional e internacional, mas também de pesquisas na própria Poli USP com os alunos, que normalmente eles dedicam uma hora por crédito, por semana, para estudar ou fazer atividades que estejam envolvidas ali. Em outras palavras, quando a gente fala de 28, 30 créditos para arredondar, a gente está falando de 60 horas por semana dedicado a essas atividades, no mínimo, no mínimo. A gente sabe que o ideal nem é uma hora por semana, são uma hora e meia, duas, na verdade, por crédito. Então, a gente já tem uma carga muito elevada. Se você somar outras atividades naturais que ele vai ter que fazer, é, por exemplo, se ele resolver fazer estágio, a gente está falando de 80 horas, é um negócio absurdo. É completamente fora de, de propósito. Não dá tempo para o estudante ele descansar. Não tem alternativas. Ele pensando que ele vai dormir oito horas por, por, por dia, né? que é importantíssimo para o processo de aprendizagem. Então, o que, que acontece? A gente tem esse dilema. A gente precisa pensar num novo conceito e ainda reduzir a carga. Como é que a gente faz isso? Não existe outra maneira. A gente tem que conversar. E conversar significa... É, eu sei que a gente tem uma estrutura departamentalizada, por unidades que é, des, é, é, desenvolvem determinadas disciplinas, mas a gente tem que conversar muito junto. Então, a ideia de que os projetos, por exemplo, que a PRG tem promovido, mas também encontros, workshops, envolvendo todos, a, todos os, os docentes que participam do processo de construção do currículo, é importante. Então, isso é o panorama geral, a gente tem que conversar muito. Eu tenho a grata, tive a grata honra de promover um evento em 2019 com um professor é, do exterior, o professor Robert Talbert, sobre é, aprendizagem invertida, em que eu vi e fotografei, eu tenho essa fotografia assim como um marco para mim, onde eu vi um professor da física, um professor da matemática e um professor da engenharia sentados na mesma mesa discutindo um tema. É isso que a gente tem que proporcionar. E isso não é novidade. Na área de engenharia, uma das escolas mais famosas por promover inovações é a, a, o Allen College, é, nos Estados Unidos. E lá, a primeira coisa que eles fizeram, e o que deu maior sucesso, foi no primeiro ano, no primeiro semestre, criar uma disciplina integradora entre física, matemática, cálculo e engenharia. E eles chamaram essa, essa disciplina de modelagem do mundo físico. Isso foi um enorme sucesso, só que as pessoas precisam conversar para isso e identificar o que, de fato, são elementos importantíssimos que o estudante tem que é, desenvolver durante a aula. 
Muitas coisas a gente sabe hoje que podem ser desenvolvidas, principalmente porque a tecnologia ela facilitou isso para a gente, ela também é uma facilitadora, é, ela possibilitou que muitas dessas, é, muitos dos conceitos pudessem ser transmitidos de uma forma diferente, não precisa ser na sala de aula. Então, a gente tem que trabalhar isso com um novo olhar. Essa é a, a minha percepção. E também só para destacar, finalmente, rapidinho, é, quando a gente fala de modelagem é, do mundo com a matemática, a gente tem três passos importantes, que é criar o modelo, utilizar o modelo e interpretar os resultados do modelo. Mas, em geral, a gente fica muito na, na parte de executar o modelo nas disciplinas básicas. A gente tem que integrar para que a gente possa fazer as três coisas juntas. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Seabra. Infelizmente, a gente vai ter que selecionar, temos tempo para mais uma questão, mas há outras questões importantes, por exemplo, a professora Alma Catiz, ela faz uma pergunta importante sobre a questão do crédito do trabalho, se também há condições de colocar crédito para professor. Acho que é importante lembrar muito rapidamente, antes de eu fazer a última pergunta, que a resolução conjunta do COGE, né, do, do COSEX, da, da, do Comissão de Conselho de Pesquisa, 7788 de 2019, que instituiu as AACs, as Atividades Acadêmicas Complementares, ela prevê a possibilidade de crédito para os docentes. Né? Então, esse é um tema realmente importante, infelizmente a gente não vai ter condições aqui de aprofundar, mas eu gostaria só de apontar esse elemento. É, a última pergunta que eu gostaria de fazer, eu vou fazer para o professor José Mauro Hernandes, da, da EACH, agradecer mais uma vez a sua participação, professor José Mauro. E a pergunta é da professora Marta Cuxida, né, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Piracimunga. Ela faz uma pergunta muito interessante, né, tendo em vista todas as, é, as mudanças que o senhor colocou e, ao mesmo tempo, os desafios. Ela pergunta como que a gente trabalha a adesão de docentes mais tradicionais para essas inovações de ensino que o senhor muito bem abordou. Obrigado mais uma vez, professor José Mauro. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos que estão aqui presenciando o Congresso da Graduação. É, Bem-vindo a todos a essa mesa redonda. É, de fato, a pergunta é extremamente interessante. É, eu vou tentar resumir a minha, minha, minha visão sobre esse assunto. É, primeira primeira é, sorte do nosso curso é que nós não temos muitos professores tradicionais. Né? O nosso curso é um curso de marketing é, e que eu, particularmente, creio que nós temos professores que estão muito participativos, de forma ativa, né? no mercado de trabalho. Então, nós temos poucos professores tradicionais. É? Então, isso é, isso, é uma, isso é uma benção. Mas eu entendo a sua pergunta, é, e faz muito sentido. É, independentemente do professor ser ou não tradicional, é, eu imagino que todos os professores estejam sentindo a dor que tem sido lecionar nos últimos anos para esses jovens. Eu não estou falando de 2020 2021, que foi bastante mais difícil, mas eu estou falando mesmo antes, né? É, a tecnologia tomou conta da vida dos nossos jovens e ela está presente dentro da sala de aula. E a pergunta é como é que a gente lida com essa tecnologia e como é que a gente atrai a atenção do aluno. Em outras palavras, como é que a gente tira é, o aluno do Facebook, do Instagram ou do, do YouTube e traz esse aluno para a nossa aula, ok? Esse é o grande desafio de todos os professores, sejam tradicionais, sejam é, inovadores, todos os profissionais têm essa dor. Portanto, todos estão sentindo o mesmo problema. E, portanto, o desejo de mudança é grande para todos eles. Naturalmente, alguns podem estar mais desejosos da mudança e outros menos desejosos. O que, que, nós, temos, o que, que nós estamos fazendo desde que nós iniciamos esse processo de transição do nosso currículo? Em primeiro lugar, eu acho que tem dois pilares. O primeiro é a participação e comprometimento e o segundo é treinamento. Né? Vamos falar de participação e comprometimento. Então, desde o início do ano, nós temos feito reuniões regulares com todos os professores do curso, em que eles podem opinar sobre as mudanças que nós desejamos para o nosso currículo. Okay? Eu brinco lá com, com, com o nosso corpo docente, 
de que provavelmente nós nunca fizemos tantas reuniões é, nesse ano como foram feitas na vida inteira do curso nos últimos 15 anos, ok? Ou seja, essa participação do professor em opinar, em sugerir as mudanças que vão ser feitas no, no currículo é fundamental, porque se o professor não participa, ele se alija do processo e, portanto, ele não vai é, participar da mudança uma vez que ela seja implementada. Portanto, o comprometimento e a participação é, é, é essencial para que o professor é, adote essa mudança em seguida. E a segunda, é, a, o segundo pilar é o treinamento. A gente também não pode exigir dos novos professores que eles é, mudem a chave de um dia para o outro e entrem na sala de aula com uma nova visão. Por isso, o professor tem que ser treinado. E a gente tem feito alguns treinamentos também desde o começo do ano. Nós tivemos a grande, a grande sorte, novamente, de participar do do edital de consórcio acadêmico para o ensino da graduação, junto com a faculdade, com a FEA USP, com a FEA Ribeirão e com a, o curso de administração da Exalc. E nós estamos fazendo vários treinamentos desde o começo do ano, exatamente para capacitar o professor é, nas novas tecnologias e também no ensino por competências, certo? É, e, obviamente, o professor vai precisar mudar o mindset. Né? O professor precisa entender que ele vai chegar numa sala de aula e ele não é mais o, o dono de todos os saberes. Obviamente, a gente já está percebendo. Né? A gente chega numa sala de aula, a gente começa a falar alguma coisa e o aluno saca o seu, o seu, o seu, o seu telefone celular, faz uma consulta na, na internet e, 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 e dá a resposta. Né? E, às vezes, é, entra em conflito com a própria resposta do professor. Portanto, os professores estão numa situação muito mais vulnerável. E o professor tem que inverter isso, né? ele, tem que, ele tem que reconhecer que ele não é mais o dono de todos os saberes, e para isso ele tem que estar bem preparado e bem treinado. E, e a gente acredita que com, com esses dois pilares, né? a participação e o comprometimento e o treinamento, a gente vai ter sucesso na reestruturação curricular do nosso curso. É, é mais ou menos isso, Felipe. Obrigado pela, pela oportunidade. Muito obrigado, professor José Mauro, obrigado, professora Dioneia, obrigado, professor Seabra. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, a gente tem várias questões, né? tem um comentário importante do professor Paulo Sérgio Sergantini sobre a questão do que seria um professor tradicional, né? esse é um debate importante a ser feito, né? mas, infelizmente, o nosso tempo terminou e a gente vai ter que continuar o nosso congresso de graduação, espero ver todos e todas nas próximas atividades. Muito obrigado mais uma vez.